అవినీతి పాలనకు చరమ గీతం పాడాలని కామారెడ్డి నియోజకవర్గం బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి అన్నారు నేరుగా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి నామినేషన్ వేశారు బీజేపీ కామారెడ్డి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో నేరుగా నామినేషన్ వేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కామారెడ్డి అభ్యర్థి ఓటర్లు మానసిక పరిస్థితి తెలుసుకోవడానికే గడప గడప ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు కొన్ని గ్రామాలలో ప్రజలు కూలిపోయిన ఇండ్లల్లో ప్రజలు ఇప్పటికి వరకు ఉండడం బాధాకరమని ఆయన అన్నారు గ్రామ సభల తీర్మానం ద్వారా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తానని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించే గ్రామ సభలు నేరుగా పాల్గొంటానని పేర్కొన్నారు అవినీతి లేకుండా పరిపాలన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు పట్ల అవగాహన ఉంటుందని డోర్ టు డోర్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదు నాయకులు అభివృద్ధి చెందారు కానీ ప్రజలు ఇంకా అదే స్థాయిలో ఉండడం నిజంగా బాధాకరం ఇప్పటికీ గుడిసెల్లో ఉంటున్నారు ఇప్పటికీ కూలిపోతున్నటువంటి కున పెంకుల ఇళ్లలో ఉంటున్నారు రేకుల ఇళ్లలో ఉంటున్నారు ట్రైబల్ ఏరియాలోనైతే మొత్తం గుడిసెల్లోనే ఉన్నారు గల్లీలో రోడ్లు లేవు మోర్లు లేవు నీళ్లు లేవు ఎలాంటి అభివృద్ధి చెందలేదు కానీ అందరూ నాయకులు మేము ఇది చేసాం అది చేసామని చెప్తున్నారు మామూలుగా ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో కామారెడ్డిలో ఏ నాయకుడు ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా అభివృద్ధి ఆ మాత్రం మాత్రం జరుగుతుంది కామన్గా తెలిసిన వాడున్నా చదువుకున్న వాడున్నా తెలియని వాడున్నా చదువు లేని వాడున్నా ఆ అభివృద్ధి మాత్రం జరుగుతుంది కానీ ప్రత్యేక ప్రణాళిక ద్వారా ప్రత్యేక శ్రద్ధ ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు మాత్రము నిల్లని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ కాలంలో రాబోయే ఎలక్షన్లో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను గత పది స పది ఎలక్షన్ల నుంచి ఇప్పటి వరకు డెబ్బై రెండు శాతం ఐఎస్ట్ అయింది కానీ ఈసారి ఖచ్చితంగా అది డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి రెండు లక్షల ఓటర్లు ఉన్న ఈ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఒకటి అరవై వరకు పోలింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ పోలింగ్లో ప్రముఖ పాత్ర యువకులతో ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను యువకులకు కూడా ఈ రకంగా నేను చెప్పేది ఒకటే ఓటును మాత్రము ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఆ గ్రామ సభల్లో నేను తీర్మానాలు చేసి అక్కడే ప్రొసీడింగ్స్ ఇష్యూ అయ్యే పరిస్థితి తీసుకొచ్చి ఆ డెవలప్మెంట్ ప్రజల అభిష్టం మేర వారికి కావలసినటువంటి సౌకర్యాల మేరనే ప్రజాధనాన్ని ప్రభుత్వ ధనాన్ని వెచ్చిస్తానని అక్కడే వాళ్ళ ముందటే పారదర్శకంగా ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్తున్నాను ఇది మొదటి మాట రెండవ మాట పారదర్శకంగా ఒక్క రూపాయి అవినీతి పరంగా అవినీతి లేకుండా అవినీతి పాలు కాకుండా ఏ కార్యకర్త కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వారు ఎటువంటి అవినీతికి పాల్పడకుండా ప్రజా సేవల ముందుంటారు ఒక్క రూపాయి అవినీతి లేకుండా నేను మాటిస్తున్నాను పరిపాలన కొనసాగుతుందని ఏనాడైతే నా మాట మారుతుందో మనిషిగా నేను చచ్చినట్టు దానితో సమానమని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నది